Bem-vindos ao meu canal de vídeos. Esse é o equipamento do Carlos Alexandre dos Santos, lá de Guarulhos, São Paulo. O rádio é um Hanover BR-9000. Tá com o lá, lá da Hanover. Proceder aqui com as modificações e fazer os testes iniciais. Espera aí. É um escândalo isso, mas... Espera aí. O rádio está aberto de 26, de 25, espera aí. 25,615 a 28,305. Está com a mesma, mesma quantidade de canais que o VR9000, que o VR94, que o Megastar. Então vamos proceder com o serviço aqui, daqui a pouco a gente volta. Esse botãozinho aqui, ele podia ser um, um up-down, um botãozinho de up-down. Acho que algumas funções aqui não precisavam de ter esses botões, podiam todas ser assim, ó, de botões. Vamos fazer um teste aqui, eu estou em banda lateral. O... Seu rádio está com escuro, tá vendo, Tá emitindo espúrios. Eu tô na escala de 1 MHz. Tá emitindo espúrios aqui nos 12 metros. E no espaço de fonia. Em 10 metros. A gente tem que resolver isso aí. Porque o bicho tá pegando. O rádio tá realmente emitindo muitos espúrios. Por isso que seu rádio não tá enviando nada de sinal. Não tá com a potência boa. Porque se ele tá emitindo espúrios. Você tem que calcular na potência final do equipamento, o calor que ele está gerando, que está sendo dividido aqui em outras frequências. E pode ver que é muito, porque isso aqui é um canal, isso aqui são várias frequências, como se fossem vários canais, tá vendo? Então, tem que resolver esse problema aí antes de mexer no equipamento, para que ele possa é, ficar legal. De novo, o... Você viu que ele emite espúrios primeiro para depois emitir sinal, né? O... É, vamos resolver esse problema aí. Daqui a pouco a gente retorna. Continuando com os testes aqui, a situação é pior, quer ver? Vamos lá. Banda A. Olá. Banda B. Olá. Banda C. Olá. Chegou meu sorvete. Dá para ver no reflexo ali, meu sorvete. Olha o tamanho do pote de sorvete que essa mulher traz para mim. E lasqueira. Vamos lá. Banda D eu já fiz. Banda E. O... Em todas as, as os bancos de canais desse rádio, ele tem problema. O... Lá. Na última banda tá pior. Então eu vou acabar com esse sorvete aqui e já volto para cá. Começar aqui a alteração do circuito. Daqui a pouco eu volto com o rádio pronto. Vou fazer a instalação dos coolers do Relebox. As alterações de PA, Relebox, instalação de coolers já foi efetuada no equipamento. Agora partir para os ajustes e mostrar os demais detalhes para vocês. Pronto, as alterações de PA foram efetuadas. E eu vou te mostrar o que é esse equipamento sem o Audiomax para depois... Eu vou proceder com a instalação dele. Então, potência aberta, escancarada. Posição dos trimpotes, todas originais. Deixa eu dar aqui uma... Uma clarificada aqui na iluminação. Vamos lá, vamos limpar aqui a telinha. Olha aí, tudo na posição original, beleza? Então, vamos lá. Desconectou, uma conectou ali. Então, beleza. Deixa eu desligar aqui a lamparina. Vamos lá. Ganho de microfone do rádio completamente aberto, na posição 63. Ó, a potência do rádio aberta, o microfone da Voyager, que é muito bom, tá? Depois, se quiser, eu mudo aqui o microfone para ver que não tem nada de mãe, nada disso. Alô, 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 alô. Potência de pico do equipamento, 66 watts. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Agora, olha a modulação dele. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4. Alô, testando, 1, 2, 3, 4, 10, 12, 20 watts. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4. Com a boca colada no microfone. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 
3, 4, 1, 2, 3, 4. Ou seja, ele tem potencial para chegar a 64 watts. Só que ele não tem modulação. Esse rádio tem pouca modulação. E agora é que a gente entra com o serviço alterando a parte de modulação do rádio. Então, vocês viram, nada de trim port alterado, tudo original, ok? Vamos fazer a alteração de circuito agora. Eu acho que agora você vai gostar. Alô, 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 olá, alô, olá, alô, olá, alô, 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 olá, alô, olá, alô, alô, olá, alô, alô, alô. Bem, o LP100 é um vatímetro incorruptível. Não precisa falar mais nada, né? Eu vou dar uma limitada nesse rádio para 60 watts, tá ok? Te mostrar aqui a amplitude modulada. Alô, alô. Olá. Alô, alô. Alô, alô. Te dando aí 40 watts de pico, 15 watts de portadora. Eu tinha explicado aí para o pessoal, eu vou explicar de novo. O top gun modulator, te mostrar também no 27. Olá. O top gun modulator, ele incide em rádios antigos, tá? Ele é feito para poder atuar em rádios antigos. E o Audio Max, ele é para rádios novos. Olá. Olá. Beleza. Vou te mostrar a potência aqui também. Alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Olá. Olá. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, 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 alô. Fazer o teste principal agora no espectro analyzer. O rádio está limpo, a transmissão 100%. Então vamos ver agora, né? Fazer a prova dos 9. Em todas as frequências, com certeza. Vamos lá, o que estava pior era uns 10 metros, né? Vamos lá. Boa agulha. <risos> Vamos lá, F, quer dizer, E. Mesma coisa. D. Não esqueçam que estou na escala de 1 MHz. 1 MHz é muito mais que todas as frequências que esse rádio pode dar. Manda C. Alô, alô, alô. Banda B. Coisa chique. Banda A. Quase quebrando o batímetro ali. Perfeito. Espulhos, não tem mais não. A placa está bem sujinha. Vou lavar essa placa agora e já invernizar. Pronto, a placa já foi invernizada e o rádio já está pronto para ser fechado. Pronto, estão aqui os coolers. Se você quiser cortar aqui a fita para fazer manutenção, é só você cortar. Mas tem segurança total, tá vendo? O rádio está pronto. Potência do rádio, 15 watts de amplitude modulada, indo a quase 50 watts. Quando você fala em SSB, 65 watts, tá ok? O eco do rádio não foi mexido, a posição dos canais aqui, quantidade de canais não foi alterada, tá bom? A programação de canais não foi efetuada, porque no, normalmente eu programo os canais fechando os canais para 80, deixando o rádio dentro da concepção de homologação, uma vez que o pessoal prepara os equipamentos, mas pedem para poder deixar fechado por questão de fiscalização. O eco do rádio não foi alterado. O squelch do rádio foi alterado, inclusive fazer um teste nele agora e fazer um teste na recepção também que eu esqueci. Agora eu vou utilizar o gerador de RF que tem no monitor de serviço para poder comparar o ajuste de recepção. De novo... Perfeito. Então vamos lá, a potência do rádio está aberta, o áudio do rádio está escancarado. 
vamos ver aqui na fonte de alimentação. Alô, 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 não tem nada de corrente que está retrocedendo. Alô, alô. Estou em amplitude modulada. Alô, alô, alô. Perfeito. Alô, alô. Vamos ver aqui no modo SSB. Esse rádio está canhão para Dedel. Alô, alô. Olá. Alô, alô. Alô, alô, alô. Olá. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Mesmo travando o rádio com 60 watts, 65. E tá lá, batendo 70. Alô, alô, alô. Alô, alô, testando. Olá. Alô, testando. Alô, alô, teste. E é isso aí, meu rei. Seu rádio está pronto. Eu espero que você fique muito satisfeito. Que esse rádio te traga muitas alegrias. Tá bom? E se você gosta dos nossos vídeos, se curte o nosso trabalho, se está afim de dar uma preparada no seu rádio também, eu conto com seu likezinho aqui no YouTube e você pode acessar o nosso canal e falar direto comigo utilizando o WhatsApp. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Get, 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 get